ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ரிலேஷன்ஸ்னால் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ தமிழில் வந்து உறவுகள் இப்போது டெஃபினேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டெஃபினேஷன்ஸ் நம்ம டைரெக்டாக போக வேண்டாம் முதல் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு டெஃபினேஷன் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக நல்லா புரியும் இப்போ வந்து நான் இங்கே ரெண்டு செட்ஸ் எடுத்துருக்கேன் ஓகேவா ஸோ இந்த செட்டில் ஒரு கணங்கள் கணங்களை நம்ம வந்து ஆரோடயக்ராமும் வரையலாம் இல்லையா இது கொஞ்சம் பெரிய ஆரோடயக்ராமாக இருக்குது பட் ஸ்டில் இப்போ வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு செட்டில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா தமிழ்நாடு ஆந்திரப்பிரதேஷ் மகாராஷ்டிரா கேரளா ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ஸோ ஹைதராபாத் சென்னை திருவனந்தபுரம் மும்பை இதில் வந்து மற்றது தெரிலனாலும் இப்போ தமிழ்நாட்டோட தமிழ்நாட்டுக்கும் சென்னைக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது இல்லையா ஸோ அது என்ன கனெக்ஷன் ஸோ சென்னை இஸ் த கேபிட்டல் ஆஃப் தமிழ்நாடு அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ அதே போல் ஆந்திரப்பிரதேஷுக்கு கேபிட்டல் ஹைதராபாத் மகாராஷ்டிரா கேபிட்டல் மும்பை அண்ட் கேரளா திருவனந்தபுரம் ஸோ இது தான் ரிலேஷன் ஓகேவா இப்போ தமிழ்நாடு சென்னை ஆந்திரப்பிரதேஷ் ஹைதராபாத் அண்ட் மகாராஷ்டிரா மும்பை அண்ட் கேரளா திருவனந்தபுரம் ஓகே ஸோ வாட் இஸ் த ரிலேஷன் பிட்வீன் திஸ் டூ செட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஹியர் த ரிலேஷன் இஸ் த கேபிட்டல் ஓகே ஸோ ரிலேஷனுங்கிறது இது தான் ஒரு செட்டுக்கும் இன்னொரு செட்டுக்கும் உள்ள கனெக்ஷன் தான் ரிலேஷன் ஓகே ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் மாதிரி இதே நம்ம மேத்தமெட்டிக்கலாம் பார்க்குறது தான் தான் இப்போ வந்து நான் இங்கே ரெண்டு செட் எடுத்துருக்கேன் இப்போ ஃபஸ்ட் செட் வந்து எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீன்னு எடுத்திருக்கேன் அண்ட் செகண்ட் செட் வந்து பி அது வந்து ஒய் ஒன் ஒய் டூன்னு எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதோட ஏ க்ராஸ் பி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இப்போ ஏ க்ராஸ் பினால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஸோ இந்த எக்ஸ் ஒன்னோட எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ எக்ஸ் ஒன் டூ அந்த மாதிரி போடுவோம் இல்லையா ஸோ க்ராஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஆர்டர்ட் பேஸாக கிடைக்கும் வரிசை ஜோடிகளாக அப்போ வந்து எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் கமா எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் டூன்னு வரும் தென் எக்ஸ் டூ கமா ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ கமா ஒய் டூ எக்ஸ் த்ரீ கமா ஒய் ஒன் அப்புறம் எக்ஸ் த்ரீ கமா ஒய் டூ ஸோ டோட்டலாக இங்கே த்ரீ எலமெண்ட்ஸ் இங்கே டூ எலமெண்ட்ஸ் ஸோ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் ஆர்டர்ட் பேர்ஸ் நம்மளை கிடைக்கணும் ஓகே ஸோ இப்போ இது ஏன் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு டெஃபினேஷனில் ஒரு பார்ட் இருக்குது அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு தான் ரைட் இப்போ ஏங்கிற செட் அண்ட் பிங்கிற செட் அதை கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா இப்போது நம்மளுக்கு ரிலேஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம ஆர் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக இது ஃபுல்லாகவுமே ஒரு ரிலேஷன் கிடையாது ஓகே ஸோ அந்த ரிலேஷனை ஒன்று அவங்களே கேட்பாங்க அவங்களே சொல்லியிருப்பாங்க திஸ் இஸ் த ரிலேஷன் பிட்வீன் திஸ் டூ செட்ஸ் அப்படின்னா ஸோ அந்த ரிலேஷனை நம்ம எப்படி வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ரிலேஷன் எக்ஸ் கமா ஒய் சச் தட் த ரிலேஷன் should end with should ends with y2 okay va so in the urav vandu or y2 la mudira uravaga irundha appadina namalukku relation kuduthirukanga okay va relation na uravugal tamil la sollum bodhu ipa x y abingra ordered pair irukku relation la இப்போ இந்த எக்ஸ் கமா ஒய்யை நம்ம எப்படி டிசைட் பண்ண போகிறோம் என்ன எப்படி அதை வந்து தேர்ந்தெடுக்க போகிறோம்னா அதுக்கு தான் இந்த க்ளூ கொடுத்துருக்காங்க என்னது த ரிலேஷன் ஷுட் என் வித் ஒய் டூ ஒய் டூவில் முடிகிற ரிலேஷனை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ அந்த ரிலேஷனை நம்ம எழுதலாம் அதை வந்து இந்த ஏ கிராஸ் பியில் இருக்கிற இதுலேருந்து தான் நம்ம எழுத போகிறோம் ஸோ ஒய் டூவில் முடிகிறது எது எதுன்னு பார்த்தோன்னா இது ஒய் டூவில் முடியுது தென் திஸ் ஒன் தென் திஸ் ஒன் ரைட்டா ஸோ அப்போது எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் சாரி ஒய் டூ கமா எக்ஸ் டூ கமா ஒய் டூ தென் எக்ஸ் த்ரீ கமா ஒய் டூ ஸோ இதெல்லாம் மட்டும்தான் ஒய் டூவில் முடியுது புரியுதா அப்போது இந்த ஆர் அப்படிங்கிறது ஏ கிராஸ் பியோட உட்கணம் சப்செட் அப்படின்னு சொல்லலாமா பாருங்கள் இந்த எக்ஸ் ஒன் ஒய் டூ ஏ கிராஸ் பியில் இருக்குது தென் எக்ஸ் எக்ஸ் டூ ஒய் த்ரீ ஏ கிராஸ் பியில் இருக்குது தென் எக்ஸ் த்ரீ ஒய் டூவும் ஏ கிராஸ் பியில் இருக்குது ஸோ ஏ கிராஸ் பியில் இந்த ஆர் இருக்குது ரைட்டா ஸோ அப்போ அதை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ஒன்று உட்கணம்னு சொல்லுவோம் இல்லைன்னா இங்கிலீஷில் சப்செட்டுன்னு சொல்லுவோம் அப்போ நம்ம என்ன எழுதலாம் அப்படின்னா ஆர் இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பி அப்படின்னு எழுதலாம் ஓகேவா இல்லைன்னா உட்கணம் ஒரு கணத்துக்குள்ளே இருக்கிற 
இப்போ கன ஏக்ராஸ் பிங்கிறத மொத்த கணத்துக்குள்ளே இருந்து ஒரு ச ஒரு பார்ட்டை மட்டும் நம்ம தனியாக எடுத்திருக்கோம் இல்லையா ஸோ இந்த பார்ட் கண்டிப்பாக ஏக்ராஸ் பிக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம உட்கணம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ ஆறுங்கிறது ஏக்ராஸ் பியின் உட்கணம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா இப்போ டெஃபினேஷன் போயிடலாம் ஸோ நான் உங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி காமிச்சது வந்து ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் இப்போ எக்ஸுங்கிறது ஒய் டூவில் முடிகிற மாதிரி இப்போ அதே மாதிரி எக்ஸ் கமா ஒய் ரிலேஷன் உறவுகள் எக்ஸ் கமா ஒய் ஷுட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் எக்ஸ் ஒன் அப்படின்னு கூட இருக்கலாம் ஓகேவா இல்லைனா ஷுட் எண்ட் வித் ஒய் டூ ஒய் த்ரீ எது வேணாலும் இருக்கலாம் ரிலேஷனுங்கிறது அவங்க கொடுக்குறது தான் சரி ஓ டெஃபினேஷன் பார்க்கலாம் லெட் ஏ அண்ட் பி பி டூ நான் எம்டி செட்ஸ் இந்த நான் எம்டி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எம்டினா செட்டுக்குள்ளே ஒன்றுமே இருக்காது இப்போ ஏங்கிற செட்டுக்குள்ளே உறுப்புகளே இருக்காது பிங்கிற செட்டுக்குள்ளே உறுப்புகளே இருக்காது எலமெண்ட்ஸ் இருக்காது ஆனால் நான் எம்டினா கண்டிப்பாக ஏங்கிற செட்டுக்குள்ளே ஒன் ஆர் டூ எலமெண்ட்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம் அவ்வளோதான் ஸோ ஏ அண்ட் பின் ரெண்டு நான் எம்டி செட் எடுத்துக்கிறோம் தட் இஸ் வெற்றிலா கணங்கள் இதில் வந்து ஏ ரிலேஷன் ஆர் ஃப்ரம் ஏ டு பி இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பி பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ ஏ கிராஸ் பிக்குள்ளே ஆறுங்கிறது ஒரு உட்கணமாக இருந்தது ஏயிலிருந்து பிக்கு இப்போ மொத வந்து ஏங்கிற செட்டை வரைஞ்சிக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் தான் பிங்கிற செட்டை வரைஞ்சிக்கிட்டோம் இல்லையா ஸோ அப்போ ஏலேருந்து தான் பிக்கு உறவுகள் போனது பிக்கு வந்து நம்ம உறவுகளை ரிலேஷனை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் ரைட் ஸோ அப்போது ஆர் இஸ் ரிலேஷன் ஆர் ஃப்ரம் ஏ டு பி இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பி ஏ கிராஸ் பியோட உட்கணமாக தான் இந்த ஆறுங்கிற ரிலேஷன் இருக்கும் ஓகே சாட்டிஸ்ஃபைங் சம் ஸ்பெசிஃபைட் கண்டிஷன்ஸ் ஏயிலிருந்து பிக்கு உள்ள உறவு ஆர் ஆனது சில விதிமுறைகளை நிறைவு செய்து ஏ கிராஸ் பியின் உட்கணமாக இருக்கும் ஓகே உட்கணம் அப்படின்னா இப்போ ஆர் இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பி இது எழுதுவோம் இல்லையா இதுதான் உட்கணம் ஓகே அடுத்தது இஃப் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஏ இஸ் ரிலேட்டட் டு ஒய் பிலாங்ஸ் டு பி த்ரூ ஆர் தென் வி ரைட் இட் அஸ் எக்ஸ் ஆர் ஒய் இப்போ வந்து எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஏ மற்றும் ஒய் பிலாங்ஸ் டு பி அப்படின்னா எக்ஸுங்கிறது எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ இந்த மாதிரி எத்தனை உறுப்புகள் வேணாலும் இருக்கலாம் அது ஏக்குள்ளே இருக்கிற உறுப்புகள் சரியா தென் ஒய் பிலாங்ஸ் டு பின்னா இப்போ பிக்குள்ளே ஒய் ஒன் ஒய் டூ ஒய் த்ரீ ஒய் ஃபோர் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் அது எத்தனை உறுப்புகளாக வேணாலும் இருக்கலாம் அது பியில் இருக்குது ஸோ அப்போது எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஏ எக்ஸ் ஏவை சார்ந்தது மற்றும் ஒய் பிஐ சார்ந்தது கான உறவு ஆறின் பலியாக இருந்தால் அதை வந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா எக்ஸ் ரிலேஷன் ஒய் என எழுதலாம் இப்போது நம்ம ரிலேஷன் வந்து சும்மா அவங்க வந்து ரூல்ஸ் கொடுப்பாங்க சர்டைன் கண்டிஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க அந்த கண்டிஷன்ஸை வச்சு தான் நம்ம ரிலேஷன்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ ரிலேஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ எக்ஸ் டூ ஒய் த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ ஃபோர் இதுதான் ரிலேஷன் ஓகேவா அது ஏலேருந்து பிக்கு போகுது அட் த சேம் டைம் ரிலேஷனில் இருக்கிற இந்த எக்ஸ் வந்து ஏவை சார்ந்தது அண்ட் ரிலேஷனில் இருக்கிற இந்த ஒய்யும் பிஏ சார்ந்தது இந்த மாதிரி இது இந்த ரெண்டு செட்டுக்கும் ரிலேஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதை நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலான்னா எக்ஸ் ஆர் ஒய் அப்படின்னு நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் ரிலேஷன் இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தா ரொம்ப நல்லா புரியும் ரிலேஷன் இஸ் நத்திங் பட் கனெக்ஷன் பிட்வீன் டூ செட்ஸ் அவ்வளோதான் அதில் இந்த ரிலேஷனுங்கிறது ஏ கிராஸ் பியோட சப்செட்டாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு திங் தென் இது ரெண்டுத்துக்குமே ரிலேஷன் இருந்ததுன்னா அதை நம்ம எப்படி வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம்னா எக்ஸ் ஆர் ஒய்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் இந்த ரெண்டு விஷயம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுட்டிங்கன்னா டெஃபினேஷன் இஸ் மோர் ஈஸியர் இன்னும் ஒரு விஷயம் இப்போ இங்கே வந்து எக்ஸ் ரிலேஷன் ஒய் எக்ஸும் ஒய்யும் ரிலேஷனில் இருக்கும் எப்போ அப்படின்னா இஃப் அண்ட் ஒன்லி எஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் பிலாங்ஸ் டு ஆர் ஆமாம் ஸோ எக்ஸும் ஒய்யும் ரிலேஷனில் இருக்குது இருந்தால் தான் அது எக்ஸ் ரிலேஷன் ஒய்னு சொல்ல முடியும் ரைட்டா ஸோ அதை வந்து அப்படி வைஸ் வைஸாக கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான்